আমার আব্বা হজরত মানা শিবিরা মত ওসমানির সাগরিদ আশাবের থানবীর মুরিদ এরপরে বাংলাদেশ সুফির নূর বক্স সাহাব সৈশ্বদীর হুজুরের মুরিদ উনি বলছে আমি বাঁকা হইতাম ন আমি গড়ে হাইকতাম ন গড়ে মুতাম ন আমি কারো কান্দের উপর বদ দিতাম ন মানে কাকে কষ্ট দিতাম ন এমনি মরে যাম এই কষ্টের বয়সকে কিতাবে বলে আরজালে উমর বেকার উমর শিশু যে শিশু নিজে চলতে পারে না বুড়ারও একসময় শিশু হইয়া যায় অন্যরা হাগায় অন্যরা মুতে অন্যরা গোসল করে আমার আব্বা বলেন এই বয়সে আমি ফসব না এই বয়সে না ফসার জন্য আমাদের নবী দোয়া করিস আল্লাহ মিন আউজুক আমিন আরজালিল ওমর আল্লাহ ওই বয়সে নিও না যে বয়সে হুঁস থাকে না যে বয়সে গড়ে এক দেয় গড়ে মুতে হয় যে বয়সে মানুষের বর্দি চলতে হয় আমাদের নবী দোয়া করিস নবী দোয়া কো বলিস আমার আব্বা আমাকে বলতেন হারুন শুন তুমি তো আমার প্রিয় ছেলে আমার কথা মতো পড়ালেখা করছো মার্শাল্লাহ এই চল্লিশের কাছাকাছি বছরে তুই বোখার শ্রী পড়ো মহদ দেশ আমার অত্যন্ত কলিজ এক টুকরা তুমি তোমার একটা কথা বলতেছি ওই বয়সে আমি ফুঁসতাম না তোমরা তেরো ভাইবে না আমি মরে গেছি কাউকে কষ্ট দিব না তো বিষ্ঠা গড়াইতাম না তো আমি তো ছাত্র ছেলেও আমাদের তো ফসল করার অভ্যাস আছে ক্লাসে আমরা প্রশ্ন করি উস্তাদকে জানার জন্য আমি বেশি প্রশ্ন করতাম আমি বললাম আমাদের ছাত্র আমার সাথে সাথে আছে এখানে মান আব্দুল খালেক মান আসানুল্লাহ আমি বেশি প্রশ্ন করতাম উস্তাদরা অনেক সময় ঠেকে যেত অনেক জটিল জটিল প্রশ্ন করতাম আমার এই প্রশ্ন না করার জন্য একসাথে সিল্লা দিছে তোমার মুখ বন্ধ সে সিল্লাকে দিছে সারা বাংলার এখন যিনি বড় আলিম সারা বাংলার বলেন কি সারা বাংলার বড় তার নাম নুরুল ইসলাম আদিম দামাদ বরকাতুম সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ আলিম সারা বাংলার আমি তো আলিম চিনি সারা বাংলার বড় আলিম উনি আমাকে সিল্লা দিছে কি সিল্লা গন্ডাতে কথা বলতে পারবে না বলছে বিরক্ত হয়ে যায় এত হস্ন এ না যে উনি উত্তর জানে না উত্তর তো জানে ওনার ক্যালাসটা আগায় না আমি কেল প্রশ্ন করি আমার সিল্লে দিছে এই প্রশ্ন করি করি শিখছি প্রশ্ন করা ছাত্রের অধিকার বুঝল না কথাটা আমি বলছি আমার অধিকার হরণ করছেন হরণ করি না কমাইছি আমার তো চলতে হব সিলেবাস তো শেষ করতে হব যাক ভাই আব্বাকে বললাম আপনি কিসের ভিত্তিতে বললেন এ বয়সে ফুঁসবেন না আব্বা কয় হাদিস ফড়ো নাই জ্বালানি শরীফ আস কি যে ব্যক্তি যেদিন থেকে কোরআন শিখছে সেদিন থেকে কোরআন তেলাত করে তেলাত মিস নেই ওই লোক এ বয়সে ফুঁসবে না কল সোভার আল্লাহ আমার আব্বা বলছেন যেদিন আমি কোরআন শিখছি সেদিন থেকে আমার সোরা ইয়াসিন ওয়াকে মিস নেই আমি সকালবেলা ইয়াসিন ফড়ি রাত্রে ওয়াকে ফড়ি মুখাস্ত পড়ি আর সময় থাকলে তো অন্য জায়গা থেকে দেখি পড়ি আর ওই দুইটা তো দেখি পড়া লাগে না এর জন্য উজুও লাগে না তো আমি রেগুলার কোরআন তলাত পাঠ করি আর রেগুলার যে কোরআন তলাত করব ওই লোকের এ বয়স হবে না আমি অবাক হয়ে গেলাম ঠিক ওইভাবে মারা গেছে আমি গেলাম ভারতে আমার ফিসা বলেন ভারতে মানা আবরার হক সাহাব রহমতুল্লাহ যিনি হাবিদ জজুরের সাথী সেই মানা আবরার হক সাহাব ভারতের হজরত থানবীর শেষ খলিফা ওনার হাতে হাত দিয়েছে লখনৌ আমি সেখানে যাব ফিরে দরবারে আব্বার বয়স একশো বছর উনি ডেলি মাঠে কাজ করে ফাঁসুতে নামাজ পড়ে বুঝলেন কথাটা আব্বাকে বললাম আমি তো ভারতে যাব কোথা আমার ফিরের দরবারে দোয়া করে দেন হাত বুলে দিস এরপরে আমি কলকাতাও যাই নাই উনি মারা গেছে খবর পাইল মারা গেছে এখন আমি আসি তার জানা যা ভাবো না তো আমি ওই ফিরের দরবারে ওই যে সিল্লা দিলাম চল্লিশ দিন ওর পরে আসি জেরত করলাম 
যে বাপটা বেশি বুড়ো হয়ে গেছে যদি আমি বুঝতাম বাপকে ছাড়ে গিয়ে আমি বিদেশে যাইতাম তাহলে কথা শক্ত লোক বুঝলেন না কথা এটা বুঝাইলাম কথা শক্ত লোক এরপর আমাকে শুনানো হইল যেদিন মারা গেলেন এদিন এদিন হাড্ডি চা পাইছে হাড্ডি এরপরে দুধ খাইছে এক কেজি মানে সে হাড্ডি হাড্ডি বড় আলেন হজম হয়ে যায় এরপরে আমি একদিন বললাম আব্বা আপনার দাঁত ফসছে নি আব্বা কয় আমি কি মিশা কথা কই আমি কি মিশা কথা কই আনলে কি মিশা কথা কইলে দাঁত পড়ে কো হ্যাঁ সত্য কথা বললে দাঁত পড়বে না মিথ্যা কথা বললে দাঁত পড়বে তোরা মিথ্যা কথা কস তো দাঁত পড়ে আমি জীবনে মিথ্যা কথা বলি নাই আমার দাঁত ফটত ন এলে আগে জমানার বুড়াদের আঁকি দেয় আর দেখে বেরাস বেরাস বেরাসে দাঁত রক্ষা করে না সত্য কথা রক্ষা করে হে আব্বা বেড়ে গেছে কাউকে কষ্ট দিন তো মা তো এত বুজুর্গান্য তেলত বীজ যাই তো হরে এমনি তো তাদের তো প্রত্যেক মাসে তিন তিন তো কোরআন ভরা হয়ে যায় বুঝলেন না কথাটা তো মা তো এত বুজুর্গান না মা কিছুদিন বিছনায় গড়াইস এই ইতিহাস আজিব বিছনা গড়াইতেছে আমার স্ত্রী বড় লোকের মেয়ে তার কষ্ট হয়েছে আমি দেখতেছি ফাইখানা সাফ করা রোজানা দুই তিনবার কাপড় দুইতে হয় কাপড় দুইতে হয় গোসল করাইতে হয় ওষুধ খাওয়াইতে হয় সব মিলে ওর কষ্ট হইতেছে আমি দেখতেছি আবার অন্য বউরা ফুরান বাড়িতে আমার হইল নতুন বাড়ি আব্বাই আমার ঘরে রাখি গেস বোনেরা তো পরের বাড়ি তারা কত খেতপত করবে সব সাপ পড়ছে বেশি সাপ পড়ছে আমার আহলিয়ার উপর আমরা আহলিয়া বলি আপনারা ওয়াইফ কন ম্যাডাম কন কত কিছু কন ইংরেজি শব্দ আমরা বিবি আহলিয়া বেশি দিয়ে বেশি পরিবার স্ত্রী ওই ওয়াইফ ম্যাডাম আমরা কম ব্যবহার করি কথা বুঝতে পারছেন এখন আমার আহলিয়ার কষ্ট হইতেছে আমি দেখতেছি আমাকে বলতেছে যে আপনার মায়ের জন্য আমার খানাও হজম হয় না দুর্গন্ধ লাগে তো একটা নালিশ পাইছি কাজ করে একটা নালিশ পাইছি তখন আমি বলছি আর চাকরি করতাম ন বুঝেন ন আমার মা যতদিন জীবিত থাকে আর কি করতাম ন চাকরি করতাম ন কি করুম মার ফাইকেনা সব করুম আমি তোমার তো গন্ধ লাগে আমার গন্ধ লাগত ন আমার তো মা আমার মা সাত বছর আমার ফাইকেনা সাফ করছে মার গন্ধ লাগে ন আমার ফাইকেনার পাশে আমার মা শুরেছে আমার ফাঁকেনা সময় আমার আমার আব্বা শুরেছে না কি কোনোদিন ফটি লাগায় ন বাফ লাগায় নো মায়া লাগে আপনার মায়া লাগে না আপনার বাফ লাগে না না লাগাইছে ডেলি কতবার হেক যে মুছছে কেউ না কে হাত ধরে নো গন্ধ লাগে রে কথা কইতে কোনোদিন কোনো মাপকে শুনে নেই বাপকে শুনে নেই তো তোমার গন্ধ লাগে যে তোমার মা নো আমার মা আমার গন্ধ লাগ ধরল আমার মার খেদমত আমি করুম আমার মার ফাইকান আমি সাফ করুম আমি তো সিনের কমিউনিস্ট ন যে মারা না গেল ইঞ্জেকশন দিয়ে মারি ফেলব এটা কি যাই যাব একশো বছর বাঁচল তো খেদমত করতে হইব মা মা সাত বছর ফাইকানা সাফ করছে এখন আল্লাহ কয়দিন রাখে তো বলা যায় না তো আমি কি কিছুদিনও সাফ করতে পারবো না ইনশাল্লাহ পারুন আমি নাকে তেন দিতাম না এমনি সাফ করুম আমার গন্ধ লাগত ন তোমার তো লাগছে একটা নালিশ পাইছি একটা কয়েছে দুঃখে কর মানে কষ্ট ভাত তো তখন সে সজাগ হয়ে গেছে কয় না গন্ধ লাগলো খেদমত আমি করুম আপনি চাকরি সারে দিয়ে না আপনি পড়ান বুঝেন না এই জগতটা মুফতি সফি রহমতুল্লাহ বলতেছেন মা বাপ যদি বুড়া হয়ে যায় মা বাপের খেদমত এ বুড়া ছেলে করতে হবে চাকরি করা ফরজ ন বখারেশ্বরী ফোড়া ফরজ ন তফসির করা ফরজ ন মা বাপের খেত মত ফরজ মা বুঝেন না পড়া নিয়ে তো অনেক হয়ে গেছে মা যেন কষ্ট না পায় মায়ের খেতমতের জন্য ওয়াস করে নি নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে না নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা ফরজ ন ইমান আনা ফরজ কিন্তু এই ওয়াস করে নি মা বৃদ্ধ 
ওনাকে রেখে যদি নবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় ওনার খেত বোধ করবে কি আর তো ছেলে নেই উনি তো বিষ্টে মারা যাবে ওয়াশ করে নি বুঝে হাদিস নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে না ইমান আনছি এ কথা নবীর কানে গেছে তো গেছে তো নবী খুশি দেন নারাজ মা কথা কেন খুশি দেন নারাজ বলা হয় জুব্বা দান করছে এবং বাবা সাহাবা কেন বলতেছেন ওয়াশ করে নি কে পাইলে দো আসাইও তার কাছে নবী সাহাবি কে বলছে দো আসাইও হয়তো ওমর বলতেছে ওয়াশ করে সাথে সাক্ষাৎ হইলে আমার সালাম গো দো আসাইও সাহাবারা দো আসায় মার সেবকের কাছে সোমানা লাগন না সোমানা লাগন না দোয়া করে তখন আমি আমি এখন খেদমত বাদ দিয়ে আবার পড়ালেখা করি কি করি মা হেতে রাজি হয়ে গেছে নাহলে তো আমি খেদমত করতাম তাইলে ওই করা মানে আমি করা ঠিক না যাক ভাই সে খুশি হয়ে গেছে গই খুশি হইয়া ওনার ছেলে মেয়ে সবাইকে ডাকছে গ্যারামে যারা মুরব্বি বিচার করে হেদেরকে ডাকছে ডাকি বলতেছে তোমাদের দেখছি একটা ওসিয়ত করার জন্য ওসিয়ত কি আমার সাই সম্পত্তি আবার ফকত আমার স্বামীর ফকত থেকে যা ফামু সব হারুনের বরে আমি দান করলাম হারুন মানে আমি আর মার কাছে কি বখারি আসেনি হারুন মার কাছে মাল আনা আসেনি হারুনের বরে দান করলাম ও আমার বড় ভাই এখানে আছে বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করে তোমার আপত্তি আছে নি কয় না বন্ধুর জিজ্ঞেস করতে তোমার আপত্তি আছে না আমি সব দিয়ে লাইছি হারুনের বৌরে আমার বৌরে বাঙালিয়ের বউ কয় গ্রামের বুড়ে হারুনের বউ কি কয় ফর্দারাল থেকে আম্মা জমির জন্য খেতপত করি না সোমার আল্লাহ কন না দোয়ার জন্য খেতপত করছি তখন মা দোয়া পেছি আমি বলছি কাজ হয়ে গেছে কাজ হয়ে গেছে কল লাগ মা কি কল না আর কল না কি হয়ে গেছে কাজ হয়ে গেছে কয়েক ডজন মা ফিলে বলছি কাজ হয়ে গেছে এখন কমু গল্প গল্প শেষে যে বয়স কোরআন হাদিস ফুটতে ফজর ফুটতে পারবেন না যদি আমি তপসি শুরু করি গল্পে গল্পে শুনেন ঘটনা কি বিয়াল্লিশ বছর আমি হাদিস পড়াই আমার আব্বা পড়াইছে পঞ্চাশ বছর একশো বছর বয়সে মারা গেছে বুঝ হইল বেয়া হইল নামাজ কাজ হইল এক বেলা ডাক্তারের ওষুধ খাইলো আমার আব্বা বিশ্বাস করতো না বিশ্বাস করতো না কলেরা বসন্ত রোগী ওই যোগে তো ওইগুলো হইতো উনি দিত উনি দাপন করত আর ডাক্তার কাছে গালি দিত তোরা বেদিন সহস্র সহস্র কস আমি তো বললাম না আমি তো মহামারীতে বাস করি মহামারীর রোগী দাপন করি আমি মারি নাই তোরা বেইমান যারা সহস্রকে সহস্রিক বলিয়া রোগীর থেকে দূরে সরে গেছে তোরা বেদিন কিন্তু আমার আব্বা করত কত শক্ত বেন্দার বুঝল না আমি সহস্রকে দাফন করি আমি সহস্রকে দুই আমি সহস্রকে ওই কলের আগে যোগের আমি গোসল করাই সে আব্বা এরপরে আমি যে কাজ হয়ে গেছি এই যে মান দোয়া করছি তাহলে কাজ হয়ে গেছে কাজ কি করতাম নি কাজটা কি কাজ মানে টাকার গাছ লাগাইছি আমার বুঝেন নয় যে কাজ হয়েছে কি টাকার গাছ লাগাইছি এত বাইটিয়া তাহলে কাজ হয়ে গেছে এ হজ করতে গেছতেছি পরিবারে সেটা ফরে বলতেছি আমার ভাই আছে এখানে উনি মারা গেছে সকাল আটটা থেকে রমজানে উনিশে রমজান আমি আফ্রিকার থেকে বুজুর্গ আসছে ইব্রাহিম ভাই সবাই আলমেরা চিনে উনি এক মাস ছিলেন মানে নুরসেন কাসেমির খানকায় আমি সেখানে ওনার সাথে দেখা করতে গেছি রাত্রে ছিলাম সকালে টেলিফোন আসলো আপনার মা অসুস্থ মারা যাওয়ার পথে দম টানের তাড়াতাই আসুন সকাল আটটায় খবর পেছি দম টানের টানের আর আমি আসি মাকে ফানি খাওয়াইলাম কালিমা পড়াইলাম এরপর আমি আসর নামাজ পড়বো মসজিদে যাই অজু করতেছি কয় মারা গেছে সবাই অবাক বড় ভাই আস যে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে কার জন্য অপেক্ষা করছে সারাদিন দম টানের মূল্য না আর আমি কালিমা পড়াই ফানি দি এমন মরি গেছে এই হারুন সাহেব মাধ্য আনিস বুঝেন না যে কথাটা মরে গেছে এরপরে 
আল্লাহ আকবর আমার স্ত্রীকে বললাম তুমি জমিন ফিরত দিস বুঝলে কথাটা মা দোয়া করছে আমারও তো কিছু করণীয় আছে কি আমি তোমার ওমরা করাবো আমার পয়সা বুঝছেন এই লোমরার এই গত মাসের ওমরা হজ করাইতাম ন ককা হ্যাঁ তোমার টাকা দিয়ে হজ করবে হে জমিদার মেয়ে তোমার টাকা দিয়ে হজ করবে ওমরাটা আমি করাবো হজটা তোমার টাকা দিয়ে করুন ধরো হে টাকা ডবল টাকা লাগবে তো হের হজ করে ডবল টাকা লাগবে তো হে ডবল টাকা দিয়ে আমারও নিতে হইব বুঝছেন হের হে সম্পত্তি আছে হে কার মেয়ে বলবো আপনার দেশের লোক চিনবেন কাদিরপুর হাজি ওসমান গনি সদাগরের মেয়ে এবার সেলসল্লিশকারী জমি আছে তার অনেক হোটেল আছে অনেক জমিন আছে এবং তার ছেলে মুস্তফা চেয়ারম্যান নয় বছর চেয়ারম্যান ছিল হারাইছে কারে নুরুন্ন বিরে বিভি জাসদ মুক্তিযুদ্ধ বিশ বছরের মুক্তিযুদ্ধকে বোটে হারাইছ সেদিন মিছিল আমি ছিলাম মিছিল গাইতেছে কি একটা মোল্লা হাবিজ যুজের বক্ত সম্বন্ধে হারাইছি রে হারাই হতাইছি রে হতাইছি আতি রে হতাইছি নুরুন্ন বি আতি এখনো জীবিত আছে কাদিরপুর হরম্বি হারাইছি রে হারাইছি কারে হতাইছি রে হতাইছি কারে মানে কন্যা হাতি রে হতাইছি ছাগল হতাই লেছে হাতি রে উসমান সদর ছেলে চল্লিশ কানি জমির মালিক পাঁচ কানি জমি মাদ্রাসায় দিছে এক কানি জমি মাদ্রাসায় দিছে ছয় কানি জমি নোয়াখালিতে ওই আলামিন বলেন হে তো দেখাইতে পারবে না ওই মির্জা বলেন হেটা দেখাইতে পারবে না ছয় কানি জমি যে অক্ষ করছে এটা আমার শ্বশুর কয়কানি বা কথা কয় না ছয় কানি মাদ্রাত অক্ষ করছে জীবিত থাকতে মেয়েদের সম্পদ দেখি গেছে কে কত হইব ছেলেরা নারাজ ছেলেরা নারাজ একই তামাশা আব্বাই বন্দের সম্পত্তি জীবিত থাকতে লেখি যা শ্বশুর কি কয় আমার অভিজ্ঞতা আছে তোরা যত হুজুর সম্পদের বেলা আর হুজুর গিরি থাকত নোনের হাত দিতি না বোনের হাত দিতি না তোরা এই জন্য আমি জীবিত থাকতে দখল দিয়ে দিছি দলিল হাতে দেয় নাই দখল দিয়ে দিস ফাঁস থেকে ছ বছর দানাচ্ছি হেরা কান্দে আব্বা এটা কি করে আমার আখেরা ঠিক করতেছি আমি তোরা লুটফাট করবি আর আমার মেয়েরা একবারে লানত দিব আল্লাহ তোমার গজব আব্বা আল্লাহ আমার আব্বার ফর আল্লাহর গজব গজব দিব আমার মেয়েরা সম্পত্তি যদি ঠিকঠাক করি বন্টন না করি এই জন্য আমি জীবিত থাকতে সম্পদ দিয়ে যাইতেছি ওসমান গরি সদাগর বুঝেন না কথাটা সমস্ত মেয়েকে বিয়ে দিছে আলমের কাছে কোন কোটিপতির কাছে কোনো বিয়ে এমএ ব্যারিস্টার কাছে দেয় নাই ছেলের অভাব ছিল না মোল্লার কাছে দিছে সব গরিব আমার প্রস্তাব যখন দিল আমার আব্বা কয় আপনি হলেন ধনী লোক আমি হলাম গরিব লোক আমার এক কানি সম্পত্তি আব্বার ওনার হলো চল্লিশ কুফু হয় না আস্থা করলে পড়েন আমার আব্বারে কয় আলেম কেমনে গরিব হয় আলেম কেমনে গরিব হয় এলেম তো বড় দল এলেম হলো কি আলেম কেমনে গরিব হয় আলেম কেমনে গরিব হয় তোবা করেন এটা যদি হাজি আওয়াম কত বুদ্ধি তার হে শেষি হুজুরের মুরিদ নজির আমার সাবের ওলা মাজার মান আব্দুল হালিম সাহেবের মুরিদ আমার শ্বশুর জ্ঞান কত আলেম কেমনে গরিব হয় যার বাদে কোরআন আছে হের থেকে তো নিয়ে আর কেউ নাই আব্বা কাইতে গেছ বুঝল না ফালে দিছে যুক্তিতে এবারে কয় আপনার মেয়ে মাইন বনি আমার গরিব আলেম হে মাইয়া জন্মদিন যে স্বামীর মাইন তো হে মাইয়া জন্মদিন বুঝল না কথাটা আষ্টে বছর বয়সে ঘরে ঢুকাই লেছি নুরানি মাদ্রাসা থেকে স্কুলে পড়াই ন কলেজে পড়াই ন ফর্দা নষ্ট হইব আট বছর বয়স থেকে আর মেয়েরা ফর্দা করে হে মাইয়া আপনি রে দিমু কোন আলেম ভাইবে নিয়ে এরকম এই যোগে আমার আব্বারে কয় দয়া করি আপনার ছেলেটা আমার দেন আমার আব্বা কয় না মুরুক্ষর সাথে আমি সম্বন্ধ করতাম না আমার আব্বা একটু শক্ত কথা কয় কেন মুরুক্ষর ইমান কচু ফাতার ফানি অবাক হয়ে গেলাম কিরে কয় মুরুক্ষর ইমান কচু ফাতার ফানি মানে আস্তে দেরি নেই যাইতো দেরি নেই 
পরিষ্কার বাইরে যাব গই যে কোন কারণে মূর্খ ইমান নষ্ট হয়ে যাব কো আমি সে মূর্খ ন আমি শেষের মুড়িদ আমি আব্দুল হালিম সাহেবের মুড়িদ আমার কিতাবের জ্ঞান না থাকতে পারে আমার সোহবতের জ্ঞান আস আব্বা এখানে কাইতে গেছে আপনি তো খাওয়া দাওয়া অনেক উন্নত আমি তো গরিব মানুষ আর্থিক ভাবে আপনার মেয়েগুলো খাইব নি কয় কেন নালিশ লইতাম ন আমার মেয়ে যদি কয় খানা খারাপ কাপড় খারাপ এ খারাপ নালিশ লইতাম ন একটা নালিশ লোক বেয়াই কি নালিশ আপনার দুইটা ছেলে আছে দেবর দেবরে জামিলা করে কিনা এই নালিশটা লোক এখানে বুঝেন নাই যে দেবরে জামিলা করে কিনা এই নালিশটা লোক কেন হাদিস শরীফ আছে আলহামদুল মাউত রসুল বলছেন বেগানা পুরুষের সাথে দেখা করিবে না সাহাবা কেন বলেন দেওর এ তো একই ঘরে থাকে এর থেকে বাঁচা তো কঠিন নবী বলেন এর থেকে বেশি ব্যস্ত হবে আলহামদুল মাউত মৌতকে মানুষ যেরকম ভয় করে বাঘকে যেরকম ভয় করে দেবরকে এরকম ভয় করবে এই জন্য বাংলাদেশ না সব দেশে দেখবেন এই দেবরে অনেক বাবিকে ব্যবহার করে মা কথা ঠিক কিনা বলেন এত খারাপ সম্পর্ক দেবরের সাথে ভাবিদ আমার নবী চৌদ্দশো বছর আগে বলে গেছে এত ফিরি করিও না পরে বউ হাত ছাড় হয়ে যাব আর বেদখল হয়ে যাব কথা অন্য কে যাব কি ভাই খারাপ লাগে না আপনাদের ও শুরু করি না এখনো এখনো শুরু করি না বউ বেদখল হয়ে যাব দেবরের লাগে যদি ফিরি করি তো বউ কি হয়ে যাব বেদখল হয়ে যাব সত্য না মিথ্যা আপনার তো রিক্সা তো একসাথে দিয়ে দেন মার্কেট করতে একসাথে দিয়ে বড় ভাই বিদেশ থেকে আসে তোর বাবিরে লইয়া বুঝলেন কথাটা আসি তো বাবিরে পাওয়া যাবে না নকল বাবি এগুলো চলিতেছে বেশি নষ্ট বেশি মানে সম্পর্ক হওয়ার কারণে চরিত্র নষ্ট হয় দেওরের সাথে আমার নবী বলছে মৌতকে যে ভাবে ভয় করো বাঘকে যে ভাবে ভয় করো দেওরকে আপনার দুইটা ছেলে আছে ছোট এগুলো আলেম আমার ভাইও মালানা হাফেজ তারপরও আমার শ্বশুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেছে আমার মেয়ের কোনো নালিশ নিব না যারা মেয়ের নালিশ ধরে ওই সংসার টিকে দেয় ঠিক নেই মাইয়া বিয়ে দিছেন চোখ বন্ধ করে দিয়ে দিছেন যদি ফাঁত ভালো হয় এত খোঁজ যদি ধরেন বিয়ে থাকতো না এখানে জামারি প্রাধান্যতা দিতে হইব তো বিয়ে থাকব আমার শ্বশুর তো পয়সাওয়ালা আমরা তো আর্থিক দুর্বল বলছে কোনো নালিশ নিতাম ন একটা নালিশ নিমু ফেরদার ফরদার সমস্যা হইলে কি হইলে কথা বুঝতেছেন না ও আজ গভীর ও আজ হইতেছে গল্প ন গভীর ও আজ হইতেছে বলতেছে কি ফরদার নালিশ নিমু কি নালিশ যদি আমার মেয়ে কয় আব্বা কিসের আলেম ছাগল হাদিস বখাশির ফড়া ছেলে বখাশির ফড়া ছেলের আব্বা ফড়া আবার আব্বা বখারি ফড়া এত বড় আলেম ওনার ঘরে ফর্দা নাই কি ওনার দুইটা ছোট ছেলে আমার দেওয়ার সমস্যা করে ডিস্টার্ব করে মানে দেখা দিত সায় আমরা তো দেখা দিতাম না এই নালিশটা ব্যথা ভামু ব্যথা ভামু আলেমের ছেলের কাছে বিয়ে দিতেছি আমার মেয়ে যদি নালিশ দেয় আলেমের ঘরে ফর্দা নাই ব্যথা ভামু ব্যথা ভামু এটা বলতেছে ওসমান সদা করে কি বলে কথা বুঝতেছে নিকছু নালিশ এটাই নিম এখন তো আপনার মেয়ের পক্ষে মেয়েরা ওই বাড়ির থেকে যার নালিশ দেয় বাদ পায় নাই কাপড় পায় নাই ব্যবহার পায় নাই এবারে সালিশ হয় সালিশ হইয়া রাগ যাইতে যাইয়া বিয়া ভাঙি যায় বিয়া ভাঙি যায় হ্যাঁ ভাঙে নেই মায়ের পক্ষ নিয়েন না মায়ের বিরুদ্ধে যাবেন যেহেতু বিয়া দিছেন যেন সংসার টিকে বেশি তর্ক করে ভাঙি যাইব বুঝছেন কথাটা আমার আর এক শাশুড়ি গুণ বলতে হয় আমি স্বামী স্ত্রী তো অমিল হয় ঝগড়া হয়তো মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে আমার সাথে হয়েছে আমি ওনার যে মাদ্রাসা রাত্রে মাদ্রাসায় থাকতেছি শাশুড়ি দেখলে জামাই করে নাই জামাই কি নাই ওই তো বগুড়ার থেকে এসছে বগুড়ার চাকরি করি কে জামাই কোথায় কোন আমার লোকের ঝগড়া হয়েছে এখন দেখতেছি না জামাই খবর নিয়ে দেখে যায় শ্বশুর মাদ্রাসায় শুরু ইয়া জামাই মাদ্রাস শুরুছে মাদ্রাস তো বাড়িতে যাত এই হারিকন লই লই আমার মাদ্রাস থেকে বাইত নিয়ে আস আইনা বলতেছে আলেম জামাই দেখে বিয়া দিছি ঝগড়া কেন হবে 
কয় হইছে হইছে খবরদার কোন কথা শুনতে রাজি নাই দাও একটা নিচে দাও জবে করি দিমু আরেকবার যদি নালিশ দেস জবে করি দিমু শ্বশুরি কোনা নাই শুনতাম ন শাশুড়ি কো জবে করি দিমু জামাই যদি নালিশ দে এ সংসার ঠিক তো না মা কথা এ সংসার ঠিক তো না হ্যাঁ আপনারা তো মাইয়ের ভক্ত নেন মাইয়ের ভক্ত নি ঝগড়া লাগাই দেন হ্যাঁ মা মা এটা করতে পারি এটা করতে পারি এটা করতে পারি নি হইতে তে সংসার আর থাকে না যাক এর পরে ঘটনা কি এ ওমরাটা কইলাম সে ওয়াদা আছে লাগে বললাম তুমি যদি মুক্তি হও তোমার ওমরা গরাম সে মালানা হইছে সে মুফাসসির হইছে আর হইতো চাই না এক্সেলে আলে তোর ওমরা গরাম এ ওয়াদা স্ত্রীকে একটা ওয়াদা করছি আর ছেলেকে একটা ওয়াদা করছি এ ওয়াদাটা এই ডিসেম্বরের 12 তারিখে শেষ হইছে এখন ছোট ছেলে কেমন করল অবাক হই যাবেন তার জ্ঞান কাব্বা আমার পাসপোর্ট করেন এটা করোনার আগে আব্বা আমার পাসপোর্ট করেন আইলে কেন আমার হেরা যাইব মা যাইব বাই যাইব আনা যাবেন আরে নেবেন না আইলে তোমার নিজের সমস্যা আছে কি সমস্যা তোমার আরো সাইড বোনাস আমার পাস মে এক্সেলে তাইলে তোমার নিতে ওদেরকে নিতে হয় আমার তো মেয়ের অধিকার সমান মাইয়া কি উত্তর দিছে আমি অবাক এ মাইয়া কজনে পারে মাইয়া কয় কি সেগুলো তো বিয়ে হয়ে গেছে আলে ধন্যবাদ কি বুঝাতে বুঝছেন হের মালিক না আপনার নাই আপনার মালিক না আমি আছি এ কথা বুঝাইল সেগুলো বিয়ে হয়ে গেছে এই যে ছোট্ট মাইয়া বারো বছর মাইয়া উত্তর দিল তোরে নেমু ইনশাল্লাহ নেমু তুই উত্তর দিতে পারছিস ওগুলো তো বিয়ে হয়ে গেছে মানে হেরা দাবি করতে পারতো না এগুলো তো আরো জনের মালিক না চলে গেছে আমি তো এখন আপনার মালিক নাই আসি আলে তোরে নেমু এ হলো মেয়েকে নেওয়ার ইতিহাস চারজনকে নিলাম আমি একটা মোল্লা মানুষ তিরিশ হাজার টাকা আমার বেতন এখন চারজনকে নিতে ছয় লাখ টাকা লাগে ছয় লাখ বুঝলেন কথা ছয় লাখ লাগিস যেদিন জানাজা হয় সেদিন মায়ের জানাজা আমি পড়াইছি তারাবির পর সকাল পর্যন্ত লাস্টিং করব না বিকেল মারা গেছে তারাবির নাচ পড়াই জানাজা পড়াই দিছি আমি পড়াইছি নারা আছে সকাল হইলে অনেক লম্বা টাইম হয়ে যাবো লাশ মারা গেলে কবর খুঁটতে যায় তখন সময় বলেন কি খুঁটতে কবর খুঁটতে যায় তখন সময় এতক্ষণ সুন্নত এর বাইরে যদি লাস্টিং করেন যত দেরি হবে এত গুণে কথা না যত দেরি না বিদেশে যদি কোনো লাশ দাফন করার জায়গা থাকে বিদেশ থেকে আনাও গুণে কেন কেন জায়গা আছে আনলেন কেন কি ফায়দা এখানে আনাতে টাকা খরচ এবং গুণে আজকে ভালো ভালো মানুষে এ গুণে করতেছে ছেলে বিদেশে মেয়ে বিদেশে ফের আসলেই তো জানা যাইব এই লাস্টটা অভিশাপ করতে আসছে আলে ওলামা পর্যন্ত দেরি করতে আসে দক্ষেশ্বর বলতে হয় না জমিল্লা কর অনেকে জানা যদি ব্যবসা করে লেফিরেরা হ্যাঁ আমার আব্বার জানা জানা এক লাখ লোক হইস দশ লাখ লোক হইস বিশ লাখ লোক হইস এই গল্প দেওয়ার জন্য এটা একটা ব্যবসা যারা জানা জাতি আলম শ্রেণী ব্যবসা করে আমি এদের গিনা করি সুন্নতের খেলাপ কিসের ব্যবসা আমার ওলামাজ হুজুর বলে গেছেন আব্দুল হালিম রহমতুল্লাহ যতক্ষণ দেরি হয় মানিক এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে আহমদ করিম সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে সৈয়দ আহমদ শাহ আবুলামাজারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে বুঝলেন না কথাটা এরপরে আমার আব্বারটা ওই রাত্রে মারা গেছে সকালে হয়ে গেছে এরপরে আমার মাঠটা বিকেলে মারা গেছে তারা বিন আমাদের বাস শেষ হয়ে গেছে সুমান আল্লাহ কন্যা ওয়াজ হইতেছে কিন্তু ওয়াজ হইতেছে না গল্প ওয়াজ হইতেছে জানা যাতে দাঁড়ায় বলছি এ আসল কথা কই আপনারা শুনে খুশি হবেন কি আমি আমার বাড়িতে টাকার গাছ লাগাইছি টাকার গাছ লাগাইছি সবাই অবাক কি আলে মায়ের দোয়া ফাইছি বলেন কি মা হাত তুলছি আমি টাকার গাছ লাগাইছি এরপরে সত্য কথা বলতেছি আমার ভাই আছে জানাজাত বলতেছি আপনারা উনি ওলা মাজার বসছে 
আমানত পুরে পড়ছে আমার ভাই ওই জামানত পুর মানে কুব্বার সাহেবের হাতের ছাত্র আমিও মানে কুব্বার সাহেবের কাছে পড়ছি এর হলো আমাজার এরপরে ফটিয়ার এরপর দেওয়ন সারানপুর দিল্লি সব জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ পড়ালা করছি আসুন টাকার গাছ লাগাইছি আমি জানা যাতে বলতেছি এমন যদি আল্লাহ আমার হাতে বাসায় আপনারা দেখবেন আমি আমি টাকার লেফে গুমামু টাকার বালিশে গুমামু এটা আমি দাবি করছি জানা যায় আপনারা বলবেন এ মোল্লা এত টাকা পায় কোথায় হে তো ফসি তিরিশ হাজার টাকা বেতন আমি বলবো টাকার গাছ লাগাইছি বলেন না টাকার গাছ লাগাইছি ওই যে মাধ্যম আছে খেদমতে গাছ লাগাইছি এটা এখন নজির এবারে বড় মেয়ে আছে কত জায়গা যে বলছি জুবাতে মসজিদে ফুল্লা একবার আপনার হয়রানে যাবেন এ বছরের টাকার গাছের কথা শুনলে একটা বাড়ির বাউন্ডারি বানাইছি এটা খরচ আছে দুই লাখ বাউন্ডারি দিছি পুকুরে গাঁট ফাঁকা করছি এটার খরচ তিন লাখ তাহলে কয় লাখ হইলো পাঁচ লাখ হজ করছি ছয় লাখ কত হইল হ্যাঁ লাখ ছাব্বিশ ইঞ্চি জমিন বিক্রিয়েছে বাইরের পাশে এটা নিয়ে ডুবে এলারা তালাতালি এটা কিনতে পারে না আমি কিনছি আমার কে পঞ্চাশ হাজার ডিসিম এরা চল্লিশের উপরে উঠতে পারে নাকি আমার কে পঞ্চাশ হাজার এর কমই তো আচ্ছা দুই হাজার কম লো না কমাই করলে মাই কয় দেন তো দুই কম আটচল্লিশ হাজার টাকা করি ছাব্বিশ হাজার ছাব্বিশ ডিসিম জমি লেছি হিসাব করেন পনেরো লাখ চোদ্দো লাখটা পনেরো লাখের রেজিস্ট্রিশ হবে পনেরো লাখের লেনদেন হবে আগামী মঙ্গলবারে রেজিস্ট্রি হবে এক টাকা বাকি হবে না সব নগদ এই পনেরো লাখ আগামী মঙ্গলবারে সুদ করুন কয় লাখ পনেরো লাখ হজ করছে ডিসেম্বরে ছয় লাখ ফের আগে এখনও কাজ চলতেছে আপনি একটু হিসাব করেন দুই আর পাঁচে কত সাত সাতে আর ছয়ে কত সতে আর চোদ্দ কত ও জমির পনেরো পনেরো কত কথা কন না হ্যাঁ আঠাইশ লাখ টাকার লেনদেন এসে আমার এক বছরে এক বছর শেষ হয় না সবাই লাগ না কি টাকার গাছ লাগাইছি এমন ছেলে জন্ম দেন এমন ছেলে তৈরি করেন যে বুড়া খালে আপনার গুসাপ করতে পারে আপনার স্ত্রীর ফাইকানা সাফ করে ওই ছেলে এমন ছেলে রাখি যান যে মারা গেলে জানা যা ভড়ায় এমন ছেলে রাখি যান যে ইশারে সব করে কি ছেলে রাখি যাইতেছেন কি ছেলে রাখি যেতেন সারা দুনিয়ার আলে বলে আমার ইতিহাস খোঁজেন কোনো আলে বলে আমার মা বাপ বৃদ্ধাশ্রমে নাই আছে আপনি কোটি কোটি টাকা খরচ করি ইউরোপ আমেরিকা সব পড়া শেষ কিন্তু আপনি বিস্তাতে গড়াইতেছেন আপনার স্ত্রী বিস্তা গড়াইতেছে ফাঁকানের ভিতরে হাবুডুবু খাইতে আছে ফেসাবের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে আছে আপনার সে লন্ডনে আপনার মেয়ে লন্ডনে আপনার পুচ্চবধু আমেরিকা ঠিক নেই এই সালে দিয়ে আপনার কি হবে দুনিয়া তো উপকার আইতেছে না আখেরা থেকে উপকার আসবে এমন শিক্ষা শিক্ষা দিতেছেন আর বুড়া কালে ছেলেকে ফাঁসে ভাই না মেয়েকে ফাঁসে ভাই না ক্ষুদ্র বধুকে ফাঁসে ভাই না আর সে বাসাতে মরতেছে এভাবে বহু লোক মারা যাইতে আছে দুঃখ নিয়ে যে আমার ছেলে আজ আমার ফাঁসে নাই আমার মেয়ে আমার ফাঁসে নাই আমার ফুচ্চ উদ্যোগ আমার ফাঁসে নাই একজন আত্মহত্যা করে মারাও গেছে যে কেহ নাই এভাবে আমি মারা যাই তাহলে গন্ধে মহামারী হয়ে যাবে এই জন্য ঘোষণা দিয়ে মারা গেছে শুনছেন তো তার ছেলে মেয়ে ইউরোপ আমেরিকাতে চাকরি করে রাজশাহী ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর বইলে গেছে আমার ছেলে মেয়ে কোটিপতি দেশ বেশ চাকরি করে আজ আমি বিষ্ণাতে মারা যাইতেছি আমার খবর ল আর কেউ নাই এই শিক্ষা দিক কি করিবেন এ চাকরি দিক কি করিবেন নোয়াখালী বাসী এটা দিক কি করিবেন কি করবেন এটা দি দুনিয়াতে কাজে আসলো না আখারাতে কাজে আসলো না টাকার জন্য ফাগল হইয়া গেছেন কিন্তু আপনার ওই ছেলের হাতে আপনার জানাজ হবে না বেশির থেকে বেশি বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করে দিবে এই নোয়াখালীর ইতিহাস মা বাপের খেতবাতের ইতিহাস 
مسلمان دن اتیاس ماں باپ رکھت مت دی جاتے گو رہن اتیاس ناز دیئے اور کھاتے مت دیئے شبی کے دیئے ماں باپ رکھت مت ہو بینا ٹھیک نہ بولین ایک اللہ بھی یورو بھی کل چھار ایڈا کھشتن در کل چھار ایڈا نصر در کل چھار ایڈا بیدن در کل چھار ایڈا اسلامی کل چھار لو زی ماں شاد بسر فاکرہ سب کچھے اب نے ایک بسر کرنا نا ہم نے گندو لگے کیا نا گندو لگے ہم تو گندو لگے نا ہم تو گندو لگے نا کتا بزے تو بچی تو بھائی ایک ہنار گلفو نو ہمیں ایک تایت فرسی کو ایک تا حدیث فرسی ایٹا سیس کری دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحلو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون سید تاکید دے بلتے سے امی قرآن نزل کو اسی امی کو اسی امی کو اسی امی کو اسی اب ار خاص تاکید دے بلتے سے امی حبازت کروں 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 اتو گامر دے بوزا بس شمائی نہیں اللہ تا ایک بار بلی ہوئے سائر بار بل چھے قرآن امی نزل کو اسی قرآن امی حبازت کروں تو رضو بر انجی لے گو لے اللہ نزل گو چھے کہ دے حبازت دے دائی تو اللہ نے نو ایزو نگو لے نسٹو اگس ایس کر بیش چھے जातो भाई बेला से ले नौकल ऐसेर बिशे जातो तोरु जबूर बोलते से सब नौकल आर हिंदू रज ऐटा के आलर की तब बोलते से बेद ओशिबानी इधर इधर बारवानी जाल इधर बेशी जाल इधर बेशी जाल जारा मुसलमानों से हिंदू थे के तारा ये रिपोर्ट आम तक दिए से जेकहने फाजित ये रा ब्राह्मण ये रा निजरा लेकि बागुमान ने नमः साले दिसे कौन नाउज़ बिल्ला एक जन्नो इधर से साल इधर फ़ोकस करेना इधर लब्जित फ़ाबिन ना हिंदू दर की तब की लब्जित फ़ाबिन ना इधर हिटे कोताह गुफन गुरेक साल लग जाने क्या कब बिद्द बन जिते ऐसे बारों तेर ऐसे गिर जाते ऐसे गिर जाना मन दिलियास ऐसे कहने हेरा सुधु जान मार्केटिंग करा होए, अमर तो फोड़ बो, फोड़िया, बितर जे गोमोरा से, सब जाने जाऊँ, ऐसे जग गुफन गुरी एक से कर नाज़ बिल्ल, अमर तो मुसलमान दूर का ता, हिंदू दर जरन निन मुसलिन, तारा जरन है, तादर की तब कोताया से, तादर की तब एकीयस, एवं एक की तब जदी निन मुसलिये फोड़े, उधर के ताब से अजग्गो पूजा करता था ये समस्त मसला नाज़बिल लेकर आर क्रिश्चियन रा इहूदी रा तादर की तब साफ़ ऐसे साफ़ ये बिफ़द होड़ी गिस की बिफ़द होड़ी से असल की तब नहीं जहाँ से अनुभव की बालन अलग ही बांग्लादेश नाज़ल गए थे इंग्लिश तो नाज़ल गए थे असल की तब नहीं ऐसे की बालन अनुभव असल की बांग्लार बाइबल एक फ़ोकर, इंडिया बाइबल एक फ़ोकर, फ़ाकिस्तान बाइबल एक फ़ोकर, यूरो अमेरिका बाइबल एक फ़ोकर, एक एक गिर जाते, एक एक बाइबल, इटा नस्टेगिस है, क्या किसे? नस्टेगिस। ऐसे जो हिंदू रहे, बेहतर दाबी करो अल्लाह की तब, क्रिश्चियन दाबी करो बाइबल अल्लाह की � आपके जुए कैसे मैं दूर तीन नहीं आ कैसे एक टक खावा मैंने बिस्क खावा की खावा बालू की खावा ऐ जो नहीं दूर बिस्क है तेरे यहूद दूर बिस्क है तेरे और किस तरह बिस्क है तेरे हमारे देर कुरान अल्लाह नाज़ल कर चें अल्लाह बजट कर बे सब दूसरे बसरा के ज़िबे बसी लोईडा बे ऐसे एक आज दूसरी रूप में हवेस तुम्हारा ना करना एक ता हवेस की हिंदू रह दखेते पर भी बेदर एक ता हवेस की किस्ता नहीं होती दखेते पर भी बाइबिल है व्यवहार टा की इतना जालू के से अल्लाह तरफ तक इतना क्या बुकेस्ट करते फारे ना आर आवादेर मुसलमान से ले दर मुसलमान से ले अगर हक दे फारे ना मुत्ते फारे ना ना कहते सीन भाई रहे अगर निजर क्या फोड़ निजे फुट्ते फारे ना छः आठ बसे दर बसे हाबेजर सूर्य आलम दो ते के नास पंजे तो पूरा बुकेस्तो इतनी मोजेज़ा ना इतनी कारामत ना इतना जो अल्लाह की तब इतना कि बुज़ाज़ा ना इतना बुज़ाज़ा रमज़ान अष्टे से एक हवजे फुट बे आरोग हवजे सुन बे साथ साथ हम लोग सुनूं अल्लाह 
সহি হাফেজের পিছনে আমাদের তারাবি পড়ার তফিক দ আপনারা অসহ্য হয়ে যাবেন ওস্তাদের ভুল করলে ছাত্র দোষ দিলে কয় ওস্তাদের ভুল দেওয়াটা বেয়াদবি মা বাপে অন্যায় করলে ছেলে ভুল দেওয়াটা কয় বেয়াদবি ওনার ভুল আরো বড় বয়সজনের ধরবে তুমি কেন দর্শন কয়নি কয়নি মা বাপের ভুল দ্বারা বেয়াদবি ওস্তাদের ভুল দ্বারা বেয়াদবি কিন্তু হাফেজ কোরআনের বেলা কিসের বেলা হাফেজ যদি যিনি মামতি করতেছেন উনি যদি ওস্তাদ হয় আর যিনি শুনতেছেন দ্বিতীয় হাফেজ উনি যদি ছাত্র হয় ভুল বললে লোকমা দিব যে হাজরাত বলতেছে হাজরাত বলতেছে এখানে না বলাটা বেয়াদবি বলাটা আদব কেন এখানে অন্যকে সাপোর্ট করা যাবে না मुसलमान छा के সঠিক বলবে হে কাফের মুসলমান সঠিক আর সব ধর্মিক তারা যে ওষুধ খেতেছে ওষুধ ওইটা বিষ তার বিষ খেতেছে নকল কিতাব মানতেছে ওইটা মানার সময় শেষ হয়ে গেছে আর যারা সঠিক কিতাব মানছে ওরা মুসলমান যদিও তার মূলটা এটি থাকতে পারে থাক সে কোরআনকে যদি সত্য মনে করে সে একদিন বেঁচতে যাইব ভুল টুটি থাকতে পারে কিন্তু সে যদি মনে করে সব ধর্ম ঠিক লাকুম দিন কলিয়া দিনের অব্যাখ্যা করিয়া যদি বলে হিন্দু ধর্ম ঠিক খ্রিস্টান ধর্ম ঠিক ইহুদি ধর্ম ঠিক হ্যাঁ বৌদ্ধ ধর্ম ঠিক জৈন ধর্ম ঠিক শিখের ধর্ম ঠিক সে কাফের খোদার কসম কাফের যদি সব ধর্ম ঠিক হইত নবী মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের সাথে কি জেহাদ করতেন মা কথা করে জেহাদ করতেন লাকুম দিন কলিয়া দিন আমার নবীর সামনে ছিল না খোলা ভাই রাষ্ট্রের সামনে ছিল না লাকুম দিন বুঝাচ্ছে এই ইসলাম হক তোমরা যদি মানো জান্নাতে যাই বা ভালো যদি না মানো তোমার তালে তুমি থাকো আমার তালে আমি থাকো তোমার লাগে আমি ঝগড়া নেই তবে এটা বেঠিক তোমার বুঝেছি এটা বিষ এটা খাওয়া বিষ খাওয়া কোরআন খাওয়া ওষুধ খাওয়া তারপরে যদি তুমি না মানো তো তোমার বিষ মরক বাংলাতে গয় তোমার কি মরক বিষ মরক এরপরে তোমার পায়ে তুমি কুড়াইল দিস তোমার গলায় তুমি চুরি দিস আমার কি দোষ এটাই বলছে লাই করা হিদ্দিন ইসলামে ফ্যাশন নেই ইসলামে কি যাই এর মানে এই না অন্য ধর্ম ঠিক লাই করা হিদ্দিন জোর করিয়া কাকে মুসলমান বানানো যাবে না তরবারে জোরে ইসলাম ফসার হয় নাই নবীর আদর্শে সাহাবাদের আদর্শে জোরে ইসলাম কি হয়েছে ব্যবহার হয়েছে তবে ঠেকা বসত মাঝে মাঝে তলোয়ারও ব্যবহার হয়েছে তো তলোয়ারে জোরে ইসলাম জিন্দ হইল নবীর আখলাকে ইসলাম জিন্দ হয়েছে না হলে যারা তলোয়ার উঠেছে প্রথম দ্বিতীয়বার এদেরকে প্রথম কে তলোয়ার উঠেলো আউব উপর কে তলোয়ার উঠেলো ওমর কে কে তলোয়ার উঠেলো তখন তো মুসলমান নিরীহ ছিল যারা অন্যদের পর তলোয়ার তুললো ওদের পর তলোয়ার তুলল কে এই জন্য সাহাবাক রাম মুসলমান এসে নবীর আদর্শে কি নবীর আখলাকে ইন্না কালা আল্লাহ খুলুক আজিম আল্লাহ তালা বলেন এই দুনিয়াতে যত চরিত্র আছে যত আদর্শ আছে যত ক্যারেক্টার আছে আপনি সবার থেকে বড় আল্লাহর এরিয়া যত দূর নবীর এরিয়া তত দূর আল্লাহ হইলেন রব্বুল আলমিন নবী হইলেন রহমতুল্লিল আলমিন নবী সারা বিশ্বের জন্য কেয়ামতের জন্য আগের নবীগুলো ছিল আঞ্চলিক আগের নবীগুলো ছিল সাময়িক ইসলাম সাময়িক ন ইসলাম দায়মি আলিয়া মাকমাল তুলকম দিন একম ইলা আখির ইলায়া বাইরা আমার আর একটা অনেকগুলো হাদিস পড়ছি রসুল বলেন আল্লাহর বন্দা দুই প্রকার ক প্রকার কেউ নাগরিক কেউ ফরিবেশ কেউ নাগরিক ফরিবেশ কার দাম বেশি বলেন নাগরিকের না পরিবারের ফরিবারের সহজে বুঝেন আমাদের সরকারের কিছু নাগরিক আছে কিছু পরিবার আছে শেখ হাসিনার পরিবার কে জয় আর কে পুতুল যাক নামটা বাংলা ক হেরা আমরা কে হিন্দুর নাম আল্লাহ হেফাজত করক নামটা আমাদের কাছে ভালো লাগতেছে না তো যাক এই দুইজনের লোকই পরিবার আর আমরা যারা আছি নাগরিক তার ভালোবাসা দুইজনের জন্য বেশি হবে না আমাদের জন্য বেশি হবে বুঝে গেছেন আল্লাহ তালা বলতেছেন হাদিসে নবী বলতেছেন 
আল্লাহর দুই গ্রুপ লোক আছে আল্লাহর কা গ্রুপ আল্লাহ দুই প্রকার বন্দাস এক প্রকার হলো আল্লাহর পরিবার আর প্রকার হলো আল্লাহর নাগরিক আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কিছু বিশেষ বন্ধ আছে যাদেরকে আল্লাহ বলতেছে এটা আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যারা কোরআন পড়ে কোরআন পড়ায় যারা কোরআনকে ভালোবাসে যারা কারিকে ভালোবাসে যারা মসজিদকে মাদ্রাসাকে ভালোবাসে তারা হইল কোরআন ফাটি কোরআনের বন্ধু যারা কোরআনের বন্ধু তারা হইল আল্লাহর পরিবার আজকের ঐতিহাসিক এই জামে মসজিদ এই মসজিদে ইমামতি করেছেন সৈয়দ আব্দুল আহমদী ঠিক নেই উনি আমার আব্বার সাথী দোনজন একসাথে ফিরছেন সাহারানপুর এরপরে এখান থেকে উনি অফার পাইয়া আন্দর কিল্লাতে গেছেন ঠিক নেই আমার বাড়িতে আব্দুল আহমদী গেছেন আমার আব্বার সাথে এই মদনি এই মসজিদে ইমামতি করছেন ওই মদনি আমার আব্বার দেশ গেছেন একসাথে পড়া আমদার কাল্লাতে গেলে ফটিয়াতে গেলে সিটাকে গেলে আমি আব্দুল হাব মদন হিসাবের মেহমান আমি এর ফলে উনি সবারই কয় ছেলেটাকে জানো এটা মানে ইদ্রিসের ছেলে এখানে অনেক বড় বড় আলেমকে তো আমি জায়গা দিই না মানে ইদ্রিসের ছেলে কিভাবে আমার মেহমান খানার জায়গা পাইল ওনার আব্বা আর আমি এক সাথী ওনার আর এক সাথী আছে আব্দুল হাত মদনির উনি হইলেন মানা সিদ্দিক আহমদ ফটিয়া মাদ্রাসার নেজাম ইসলামের সভাপতি উনি আব্দুল হাত মদনি আমার আব্বা এক কালাসে ফটছেন সাহারানপুর উনি আরব থেকে আসছেন এরপরে এখানে যিনি ক্ষতিব ছিলেন তিনি মানা নুরুল্লাহ সবাই জানেন আফাইন্না ওনার বাড়ি যে নুরুল্লাহ দেবন মাদ্রাসায় মহাদ্দে ছিলেন আপনাদের ক্ষতি এরপরে মানা সিদ্দুকুল্লাহ এখন এই মাওনা এমদাদ মানা এমদাদ আমার অন্ধ ভক্ত মানে দেলোয়ার আমার অন্ধ ভক্ত আব্দুল হাত মদনি আমার মুরব্বী আমার মেজবান লাভ বড় ধন্য আমি এই মসজিদের সামনে আসছি নোয়াখালীর ইতিহাস শুনেন সংক্ষেপে নোয়াখালীকে অনেকে চিনে না আমি বলি আমার আব্বা আমাকে বলি গেছে ও আজ নসিয়াতে মানুষকে বুঝাইবা নোয়াখালীর বৈশিষ্ট্য নোয়াখালীর বৈশিষ্ট্য একটা হলে এই নোয়াখালীর আলিম দেবন মাদ্রাত ফস্য আবার পড়াইছে উনি আপনাদের ইমাম খতিব কে দেবন মাদ্র মহদ্দেশ বাংলার কোন জিলার আলিম দেবন পড়াইবার সাজ পায় না নোয়াখালীমিয়া দেবন মাদ্রাসা পরিচালনা করে এমন এক সময় ছিল দেবন মাদ্রাসার থেকে শিক্ষক দে বুঝেন না কথাটা ইন্ডিয়ার শিক্ষক ভারতের শিক্ষক এখানে ফেন্সিপাল কে মানা ওজায়ের গোল মানা ওজায়ের গোল গোল জানেন ওই বিদেশের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করলেন হজরত হোসেন আহমদ মদনির ওস্তাদ মানা সাকলিন মাহমুদুল হাসান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি উনি মাল্টার দ্বীপে জেলে ছিলেন চার বছর এরপরে ওনার সাথে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে রাষ্ট্রীয় বন্দী ছিলেন একজন মান ওজার গোল আসিল মান হোসেন আহমদ মদনি উনি গেছেন খেদমত করার জন্য উনি আসামি নো আসামি লো মানা ওজার গোল মানে না মানা সাগল হিন আর ওজার গোল ইংরেজ বিরোধী জেহাদের আন্দোলন করেছেন ধরা খাইছেন জেলে গেছে চার বছর মালটার দ্বীপে সেই মালটার দ্বীপে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে যায় আজ নেই চার বছর জেল খাইছেন সেই মালটার দ্বীপের চার বছর কারার রুদ্ধ ভারতীয় আলেম এই নোয়াখালী ইসলামিয়ার ফেন্সিফল 
মহাদ্দেশ সুবাহ করল এটা বাংলার আর কোনো মাদ্রাসার ইতিহাস নাই দেওয়াবন্দে শিক্ষক দে এইখানে আপনার রেফাইছেন এখন আলিয়া হয়ে গেছে এখন কি হয়ে গেছে আলিয়া হইলেও দেওয়াবন্দের গন্ধ আছে কারামতিয়া ঠেলাঠেলি করি ইসলামের বিরুদ্ধে বানাইছে কেন ইসলামী আল্লাহরা কে আম করে না আলি এটা কেরামতি আসে কেন মিলাদে কি করে কে আম করে আগে জমানায় এটাই বড় দ্বন্দ্ব ছিল কে আমি আর বেকে আমি তো যেহেতু জনফুরির কারামত আলী জনফুরির বক্ত এই দেশে বেশি ছিল দেখলো ইসলামী এত দেওয়াবন্দের শাখা এরা তো কেম করে না এজন কেম করার জন্য মাদ্রাসে এটা করছে বুঝেন না কারামতিয়া এটা ঠেলা ঠেলি আছে এজন্য কেরামতির থেকে এত ভালো ছাত্র বাইরে না ইসলামিয়ার থেকে এখনো বড় বড় আলেম বাইর এটা দেওয়াবন্দের শাখা দেওয়াবন্দের ফা পড়ছে এখানে ঠিক না বলেন এর জন্য নোয়াখালীর গর্ব শেষ করতেছি এরপর মসজিদের সুরের সদস্য মসজিদ সুরের সদস্য হাট হাজারি মাদ্রাসার মানে সাইদ আমর সাহেব মসজিদ সুরা সুরা কমিটির সদস্য নোয়াখালী স্থান পেস সৈয়দ আহমদ সাহেব এরপর বাংলার প্রথম মহাদেশ সেগুলো দিস যিনি বখারি পড়ান তিনি নোয়াখালীর সৈয়দ আহমদ সাহেব হাট হাজারি প্রথম মহাদেশ বল হুজুর সন্দীপ সন্দীপ আগে নোয়াখালী ছিল মা কথা কর না একশো বছর হয় নো সন্দীপ এটা সিটা গেল এই নোয়াখালী নদী ভাঙে গেছে এটা তো নতুন নোয়াখালী পুরান নোয়াখালী তো ফানি নিছে মা কথা কর না আপনারা সত্য না মিথ্যা বলতেছি এটা যখন ফানি নিছে চলে গেল ওই সন্দীপটা নোয়াখালীর সাথে আসেন ইয়া হাতিয়া এটা নোয়াখালী কাছে সন্দীপ একটু দূরে হয়ে গেছে এই নতুন শহর সন্দীপ তো একটু দূরে হয়ে গেছে তো রাজনৈতিক নেতারা বুঝছেন একত্রিত হইয়া সরকারিভাবে এটা সিটাকে সাথে যোগ দিছে মা তো কর না এটা এটাকে আর ভিতরে মোল হাক এটা যোগ দিছে এই জন্য সন্দীপ থেকে যে এত বড় বড় আলেম তৈরি হয়েছে পৃথিবীর বাংলাদেশে আর কোথাও এত বড় আলেম হয় না এই জন্য সন্দীপ নিয়ে টানাটানি সিটাঙ্গে কয় এটা আমাদের নোয়াখালী কয় আমাদের আমি কিতাব লিখতেছি সন্দীপ তুমি কার তো বলবো নোয়াখালী হাজার বছর থেকে এটা নোয়াখালী ছিল একশো বছর হয় না এটা কি সিটাঙ্গে আগে চাই ওই বিচি সামারের বড় বড় আলেম যেগুলো সন্দীপতে গেছে তখন তো সন্দীপ নোয়াখালী ছিল আর নোয়াখালীর আলেম দিয়ে সিটাকে আগে গর্ব করে আমরা এটা মানি না আলেমগুলো নোয়াখালীর এখনো না এটা সিটা গেছে আলেমগুলো যে যুগে ছিল সে যুগে এটা নোয়াখালী ছিল মানে অজিউল্লাহ ওইখানের মানে গিয়া সন্দীপ ওইখানের সৈয়দ আমার সাহেব ওইখানের এর ফলে আব্দুল্লো দুধ জিরি মাদ্রাসার মহাদেশ ওইখানের কনসুমান আল্লাহ আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে এখন বলার সময় নেই ওয়ার্লিং আছে শেষ করে দেওয়ার জন্য তো ভাই এই যে কোরআন আল্লাহ নাজিল করছে এটা কি আল্লাহ নিজে হেফাজত করব না মানুষের মধ্যমে করব এটা তো বুঝতেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি বলে আমি শিক্ষা ঘরে ঘরে ফসাই দিব আমি রিলিফ ঘরে ঘরে ফসাই দিব উনি নিজে ফসাই দিবে না ওনার লোকে ফসাইবে বুঝতেছেন তো আল্লাহ যে কোরআন হেফাজত করবে আল্লাহকে নিজে করবে না লোক দিয়ে করবে এটা বুঝতেছেন তো যেগুলা দিয়ে করবেন এটা আল্লাহর পরিবার তাহলে কোরআন ফাটি বুঝেন কথাটা যদি মানুষ না থাকতো আল্লাহ নিজের কুদ্রতে করত মানুষ থাকাতে মানুষকে ব্যবহার করতেছে আপনারা জানেন আবরা বাদশাহ যখন মক্কা শিব দখল করতে এসছে তখন খাজ আব্দুল মোতালেব উনি ওনাকে বললেন আবরা বাদশাহ আপনার কোনো দাবি 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 দাওয়া আসে নি কো আসে আপনার সেনাবাহিনী আমার গরু ছাগল আমাদের এলাকার গরু ছাগল নিয়ে গেছে ওগুলো ফিরাই দেন এটা বলাতে শহরের থেকে নামাই দিস আবরা বাদশাহ আপনি একটা নেতা আপনি আরবের নেতা এটা একটা দাবি হইল বড় দাবি হইতো এটা আল্লাহর গড়টা আক্রমণ করিবেন না আল্লাহর গড়টাতে গুলি করিবেন না এগুলো না করতেন ঘরের কথা নাই গরু ছাগলের কথা আপনি নেতা হজ যোগ্যতা রাখেন না নামেন নামাই দিছে তখন আব্দুল মোতালে বলেন বাদশা আমি নেতা হওয়ার যোগ্য আমি গরু ছাগলের দাবির জন্য গেলাম যেহেতু আপনার মোকাবা মোকাবেলা করার মতো সৈন্য আমার নাই তো যেহেতু গড় এটা আল্লাহর আল্লাহ নিজের বাহিনী দিয়ে হেফাজত করিব 
আমার যেহেতু বাহিনী নেই এই জন্য আমি গরুর দাবি করছি আমার বাহিনী থাকলে আমি লড়াই করতাম তবে আপনি অপেক্ষা করেন আল্লাহর বাহিনী প্রস্তুত যুদ্ধ যখন শুরু হইল আবাবিল ফাঁকি আসিয়া সবাই ধ্বংস করে দিল আজকে আপনারা বলতে পারেন দুইশো কোটি মুসলমান পৃথিবীতে আল্লাহর কেন সাহায্য আসতেছেন আবাবিল ফাঁকি কই এই ফিলিস্তিনে এই বর্মাতে এই কাশ্মীরে মুসলমান নির্যাতিত আজ কেন সেই আল্লাহ সাহায্য নাই বলতেছেন না আমি বলি দুইশো কোটি মুসলমান থাকতে আবাবিল আসবে না দুইশো কোটি মুসলমান থাকতে ফেরস্ত আসবে না দুইশো কোটি মুসলমান থাকতে বল্লা আইত না দুইশো কোটি মুসলমান থাকতে ল্যাংড়া মশা আইত যদি আপনারা ইস্তফা দেন যারা আছেন বাংলার মুসলমান ভিতের মুসলমান আমরা মুসলমান ন ইস্তফা দেন আমি হলপ করে বলবো আগামীকালে ফেরস্তা আসিয়া ইহুদি নাসারা নাস্তিক মুতার সবাই বেশ বার করে দিবে ইস্তফা দিবেন বা কথা কয় না ইস্তফা দিবেন না আর যে এত করবেন না আমার ঘরে বসে বসে ফেরস্তার আশা করবেন এটা হইতে পারে না ইস্তফা দেন কথা বুঝাইতে পারছি কথা বুঝাইতে পারছি ইস্তফা দেন राशियान তখন বললো ভাই আপনাদের তালেবানের ভিতরেতে অনেক অস্ত্র বাহিনী ঘোড়া বাহিনী দেখছি ফাঁকি বাহিনী দেখছি আমাদের গোলাগুলো হাতে নিয়ে ফকেটে রাখি দিই হেগুলা কই হেগুলা কই তো তালেবান বলছে না আমাদের কাছে তো গোড়া বাহিনী নেই আমরা পদাতি আমরা ফায় যুদ্ধ করছি আমরা গেরিলা যুদ্ধ করি আমাদের এখানে হাতি নেই আমরা তো হাতি দেখছি আমরা তো হাতি দেখছি আমাদের গোলাগুলো এরা ফকেটে নিয়ে দিছে হাতে নিয়ে দিছে এগুলো ফুটতে দিয়ে নেই আমরা তো হাতি দেখছি তখন তখন ওই সে যুগের মুজাহিদেরা বলছে তাহলে বুঝতে পারছি রাশিয়া ফরা শক্তিকে যারা জুতা বাড়ি তাড়াই দিল আমেরিকার মতো ফরা শক্তিকে যারা জাটা ফিটা দিল তাদের নিজের শক্তিতে নাই আল্লাহর শক্তি দিছে সাহস করেন সাহস করেন জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন সাহস করেন দেখবেন এই যে জাগতিক যাত্রার শক্তি দেখতেছেন এগুলো খান খান হইয়া যাবে আমরা একা ন আমাদের সাথে ফেরস্তা আছে আমাদের সাথে মশা আছে মাসি আছে বল্লা আছে ফাগলা কুত্তে আছে সাপ আছে বন্যা আছে মহামারী আছে করুণা আছে আরো কত কিছু আছে এগুলো সব দেখা যাবে যদি আমরা জেহাদে তৈয়ার হই এবং সাহস করি অথবা আমরা ইস্তফা দিই কিদি গায়ে বিশ্বাস আসা যাবে কথা বুঝতেছেন কথা বুঝতেছেন কথা বিশ্বাস করে দিতেছি আলহামদুলিল্লাহ এই শেষ যোগে কোরআনের হেফাজত দায়িত্ব কে দিছে অনেক আল্লাহ নিয়েছে কার মাধ্যমে লোকের মাধ্যমে লোক কারা ইসলামের খাদ্য অনেকে করে তাদের খাদ্য আংশিক এই যুগে পরিপূর্ণ ক্ষেত্র যদি কে করিয়া থাকে দারুল উলুম দেওয়ন এবং তাদের শাখা কাউমি মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসাগুলা রাতে তিন চা বাজে খুলে ওজুর মধ্যমে আর তাহাজুদের মধ্যমে দোয়া দূর মধ্যমে এটা খোলা হয় আর পাশাপাশি আরও মাদ্রাসা আছে স্কুল আছে এগুলো খোলা হয় দশটা বাজে আর এগুলো যে মাদ্রাসায় ঢুকতেছে এদের ওজু আছে কিনা গোসল আছে না আল্লাহ ভালো জানে দোয়া দূরত্ব ফুটতেছে না আলহামদুলিল্লাহ ফুটতেছে একটা হিন্দুর কবিতা দিয়ে ঢুকতেছে ঠিক নেই মা কথা কন না আমার আনার সোনার বাংলা কি মুসলমানের লেখছে না হিন্দুয়ে লেখছে একটা হিন্দুর কবিতা ভরি ঘরে ঢুকতেছেন আর আমাদের মাদ্রাসা কোরআন শরীফ ফড়ি দোয়া দূরত ফড়ি অজু করি মাদ্রাসায় ঢুকে বুঝেন না কথাটা তাইলে ফাটতিক্য হবে না ফাটতিক্য হবে এরপরে আমাদের মাদ্রাসাগুলো এত কেন ছবি আছে নেতা নেত্রী ছবি কিন্তু ওগুলাতে আছে যদি নেতা নেত্রী কোনো জীবের ছবি কোনো ঘরে থাকে রহমত আসবো 
কিন্তু স্কুলের রহমত নাই কলেজেও নাই আলিয়া মাদ্রাসা তো নেই সবাই অফিসে কি আছে ফটু আছে রহমত আছে কাউই মাদ্রাসা কনসুমান আল্লাহ আর কত চাইবেন এরপরে আইন কানুন নেই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইসলাম মানার আমাদের কাউইমের আইন কানুন আছে দাঁড়ি সাসা দাঁড়ি সাসা হইতে পারবে না মোবাইল ওয়ালা হইতে পারবে না বিড়ি সিগারেট ওয়ালা হইতে পারবে না আমাদের মাদ্রাস ছাত্রদের দাবি করতে পারি তাদের রক্তের মধ্যে বিড়ি নাই তাদের রক্তের মধ্যে নিশা নাই তাদের রক্তের মধ্যে গাজা নাই আর কোন প্রতিষ্ঠান বলতে পারবে না আমাদের ছাত্র শিক্ষকে গাজা খায় না ওস্তাদ খায় আরে বিড়ি সিগারেটে গাজা এটাকে বিশ্বাস করে না গাজা খাই ওস্তাদ গাজা খায় ছাত্র গাজা খায় আর আমাদের কাউই মাদ্রাসায় গাজা খেলে নাম কাটা কি কাটা নাম কাটা দাঁড়ি কাটলে নাম কাটা জমাতে নালে নাম কাটা তাহাজত নালে নাম কাটা এই জন্য আমি বলি এই বাংলাদেশের কাউই মাদ্রাসা এক একটা ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র এখানে অন্যের কোন সুযোগ নাই আর কোন প্রতিষ্ঠানের দাবি করতে পারবে না এই জন্য যেখানে ইসলামী আইন কানুন নাই ঐচ্ছিক সেখান থেকে নাস্তিক বাইরে হইতেছে সেখান থেকে কমিউনিস্ট বাইরে হইতেছে সেখানে ইহুদি নাসার দালাল বাইরে হইতেছে আর কাউই মাদ্রাসা থেকে আল্লাহর অলি বাইরে হইতেছে কাউই মাদ্রাসা আল্লাহর অলি তৈরির কারখানা আল্লাহর অলি তৈরির দুর্গ এখান থেকে আশা বাড়ি থানবি বাইরে এসে এখান থেকে হোসেন আহমদ মদনি বাইরে এসে সকল হিন্দ বাইরে এসে আনোয়াশা কাশ্মীর বাইরে এসে শিবির আহমদ উসমানি বাইরে এসে তোকে উসমান বাইরে এসে মানে আতার আলী বাইরে এসে আর নোয়াখালীর হাবিন জুজুর বাইরে এসে মানে কোপার সাপ বাইরে এসে এক একটা লোক যা আমি দেখাইলাম কলেজ থেকে বার্সাটি থেকে আলিয়া থেকে এ আমরা তো এক হাজার দেখাইতে পারুন তারা দশটা দেখাইতে পারে কিনা সন্দোষ একজন কলেজের দেখাচ্ছে ডক্টর শহীদুল্লাহ আল্লাহওয়ালা এরা দেখা একজন দেখাইছে এক দ্বারা আন্তর্জাতিক ধার্মিক আমি বলি এটা সিলেবাস থেকে হয় নাই এটা কলেজ থেকে হয় নাই উনি ধার্মিক উনি ফুরফুরা শিল্পে যাইয়া হয়েছে আব্দুল সিনি আউ বকর ফুরফুরা ফুরফুরি ওখানে উনি মুড়ি দিছে মুড়িদ হইয়া উনি দাঁড়িওয়ালা হয়েছে টুপিওয়ালা হয়েছে মোল্লা হয়েছে ওনার বউ বর্গা গাই দিছে ওই মুড়ি দেওয়ার পর কলেজ বাসির থেকে এই আল্লাহওয়ালা তৈরি হয়নি হ্যাঁ ডক্টর শহীদুল্লা তৈরি হয়নি ওই ওই ফুরফুরে শরীফে যাইয়া তৈরি হয়েছে এই যদি ভাই সিলেবাস বদলাইতে হবে এই এই দেশ স্বাধীন করছে আলে বলা বারা আলে বলা বাজে দিন যে না তাড়াইতো আজকে আমাদের সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারত না আলো বলা যদি ইংরেজ বিদ্যে জেহাদ না করতো আজকে তারা ক্ষমতা বুঝতে পারতো না আজকে তারা জেহাদকে নিন্দা করে জেহাদের উসিলার দেশ আজাদ এসে আপনারা ক্ষমতায় আসেন জেহাদ বিরোধী কারা কাদিয়ানি জেহাদ বিরোধী কারা লাভ যাবি জেহাদ বিরোধী কারা মাঝভান্ডারি এরা বলছে আমরা শান্তি চাই জেহাদ চাই না এটা শিখেছে কি ইংরেজে জেহাদ না হইলে এই দেশ ইংরেজ থাকতো ওলা মেদ বলছে না জেহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ফরজ সে জেহাদের উসিলা ইংরেজ বিতাড়িত হয়েছে এরপর পাকিস্তান হয়েছে বাংলাদেশ হয়েছে আলেমদের অবদানে দেশ স্বাধীন হোক আলমদের অবদানে আপনারা গদিতে আসেন জেহাদের অবদানে আপনারা গদিতে আসেন আর আপনারা আলম আলমার অবদান স্বীকার করতেছেন না এখন জেহাদ বলে গো জঙ্গি যদি জঙ্গি হয় ক্ষমতাতে নামি যান এটা জেহাদ দিয়ে আজাদ হয়েছে ঠিক নি এরপরে শেষ আমরা আজাদ হয়েছি ব্রিটিশ চলে গেছে দেশ একটা আমরা মানচিত্র পাইছি আর কিছু পাইনি ইংরেজ যাওয়ার আগে বলে গেছে এমন একটা শিক্ষা নীতি রেখে যাব তারা নাম থাকবে মুসলমান আর ভিতর ভিতরে হইয়া যাবে মস্তিষ্কে বিলাতি কি বিলাতি হইয়া যাবে নামে মুসলমান আসলে বিলাতি সেটা কি সহশিক্ষা আর না সহশিক্ষা ধর্ম নির্ভর শিক্ষা এটা না কো এডুকেশন সেকুলার এডুকেশন কো 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 এডুকেশনে শরীর নষ্ট হয় ছেলে মেয়ে যদি একসাথে পড়ে শরীর নষ্ট হয় আর সেকুলার এডুকেশন যেখানে ধর্মের শিক্ষা থাকবে না ওখান থেকে নাস্তিক তৈরি হয় এই জন্য যত শরীরহীন যত বেদিন এই শিক্ষার থেকে বাইরে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এই জন্য আমরা এই শিক্ষা নীতির পরিবর্তন চাই আপনার চান এই যে শিক্ষা ইংরেজে চালু করেছে এটার পরিবর্তন চাই আমরা চাই প্রাইমারি থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সেখানে কোরআন আদেশ থাকবে সেখানে ধর্ম শিক্ষা থাকবে আমরা চাই 
আমাদের মা বোনদের জন্য ভিন্ন স্কুল ছেলেদের জন্য বন্ধু স্কুল মেয়েদের জন্য ভিন্ন স্কুল আমরা সেবার শিক্ষা চাই আমরা সহশিক্ষা চাই না কেন সহশিক্ষা ছেলে মেয়ে যদি যুবক যুবতী একসাথে পড়ে প্রত্যেকের চোখের মধ্যে বিষ আছে ছেলের চোখ বিষ আছে মেয়ে চোখ বিষ আছে বুঝলেন না না নাই আকর্ষণ আছে এরা একে অপরের ফ্যাম প্রীতির মধ্যে লিপ্ত হইয়া দেশটা ফরকিয়া লিপ্ত হইয়া যাবে আজকে এইভাবে যারা পড়ে প্রত্যেকের পকেটে ফ্যাম পত্র আছে এবং প্রত্যেকের জোর আছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ঠিক নেই এই জন্য সহশিক্ষা বাতিল করতে হবে ফাইবারি থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কোরআন হাতি ডুকাইতে হবে তাহলে আমাদের স্কুল কলেজ থেকে আল্লাহর অলি তৈরি হবে আল্লাহ তালা কয়েক মাদ্রাসাগুলো হেফাজত কর এবং কুদৃষ্টি থেকে আমাদের মাদ্রাসাগুলো আল্লাহ রক্ষা করো বরং যে আধুনিক শিক্ষা আছে শিক্ষাগুলোকে আল্লাহ সংশোধন করে যেন ইসলামী করে দেন সহশিক্ষা যেন বাতিল হইয়া যায় এবং ধর্ম নিরপেক্ষর পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষা যেন সেখানে চালু হইয়া যায় আমরা চাই যে আমাদের সব মানুষের ইসলাম ঠিকঠাক ইমান ঠিকঠাক তারা যেন মুসলমান নাম দিয়ে ইহুদির দালাল না হয় খ্রিস্টানের দালাল না হিন্দুর দালাল না হয় বিশ্বাস করবেন অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত লোক কেউ ইহুদি দালাল কেউ খ্রিস্টানের দালাল কেউ হিন্দুর দালাল আল্লাহ এটা কি সিলেবাসটা ভালো না হওয়াতে আমরা সিলেবাসের পরিবর্তন চাই ঠিক নেই আমরা পদ্ধতির পরিবর্তন চাই আমরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ন আমরা পদ্ধতির বিরোধী এই জন্য আজকের কাদিয়ানি এরা জেহাদ বিরোধী আর লামোজাবি যারা আহ্লাদিস বলে এরা হলো জেহাদ বিরোধী আর হেসবুত তাহিদ এগুলো হলো শয়তান তো হেসবুত তহিদ এটা বাতিল লামোজাবি বাতিল কাদিয়ানি বাতিল শিয়া বাতিল আল্লাহ তালা হেসবুত তাহিদ থেকে লামোজাবি থেকে এবং কাদিয়ানি থেকে নোয়াখালীর মুসলমানদেরকে বাংলার মুসলমানকে হেফাজত করুক সবাবেন আমিন